Well, we don't need to push it out. Yeah, we just move it from time. And the way you have a little paper, you have a little radar. The best would be 530 for worship. 35 half steps is the best time for the family. Maybe I'll be alone. Maar misschien ben ik dan alleen. Ik weet het niet meer. Oké, maar het is heel chill. Wij waren van half zes, dus dan waren we met z'n drieën. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. All right, we turn to 2 Peter chapter 1. We gaan naar 2 Peter 1. That's like we spoke a bit about Peter. We had it before over Peter. Well, many times we think about Peter's experience and how he denied the Lord. Vaak denken we aan Peter en hoe hij zijn Heer verraden. But we also need to, we also need to think about Peter. Maar we moeten ook aan Peter eens denken. How he lived most of his life. Hoe hij het merendeel van zijn leven heeft geleefd. Alright, so we need to understand his background. Yes. Dus we moeten zijn achtergrond begrijpen. But we must especially know where he came, where, what he reached. Maar we moeten ook weten wat hij uiteindelijk bereikte. And what he reached, you and I can reach. Want wat hij bereikte, dat kunnen wij ook bereiken. Because when you look at his background, Want als je kijkt naar zijn achtergrond, or just as bad as mine, die was net zo erg als die van mij. Okay. So if he was just as bad as me, I mean, he, he got what he got, for who he became, by en, Jesus' grace. En als hij uh, van, uit die achtergrond uh, zo kon worden door de genade van Jezus, well, there is hope. dan is er hoop voor iedereen. So let's read what Peter said under the inspiration of God. Dus laten we kijken wat hij zei onder inspiratie van de Heer. 2 Peter chapter 1 verse 1. 2 Peter 1 vers 1. Simon Peter is servant and an apostle of Jesus Christ. Simon Peter is een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. A servant, you know what a servant is. We weet wat een dienstknecht is. An apostle is a messenger. En een apostel is een, een boodschapper. Is a servant of who? And he is a dienstknecht van wie? Jesus Christ. Van Jezus Christus. Is an apostle of who? Messenger of who? And a boodschapper van? Jesus Christ. Jesus Christus. And he's writing to those who have obtained like precious faith. Aan hen die het even kostbaar geloof als wij hebben gekregen. How did they get this faith? En hoe kregen ze dat geloof? It says through the righteousness of God. Er staat die wij hebben gekregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. And our Savior Jesus Christ. Alright, so how did he get this faith? Dus hoe kreeg hij dat geloof? Faith comes by what? Geloof komt door wat? Hearing. Door het horen. Hearing what? The word of God. Door het horen van het woord. Door het horen van het woord. But here it says something different. Here it says you have obtained precious faith with us through the righteousness of God. Dat zij kostbaar geloof hadden gekregen door de gerechtigheid van Jezus Christus. The Bible says. The Bible says. Psalm 119, 172. In Psalm 119, vers 172. All their commandments are righteousness. Alle geboden zijn gerechtigheid. And the Bible teaches. The Bible leert. My word is the truth. That the word wahrheit is. And Jesus is the truth. And Jesus is the wahrheit. And Jesus is our righteousness. And Jesus is our righteousness. So how do you get faith? Dus hoe krijg je dan geloof? You get faith through the word. Door het woord van God. Door het woord van God te horen. But also through the righteousness of God. Maar ook door de gerechtigheid van God. Which means for unrighteous to become righteous. En dat betekent dat we van mensen die ongerechtigheid doen. Because if I get some. Rechtvaardig worden. If I get faith from the righteousness of God. Dan als ik geloof krijg door de gerechtigheid van God. I get it from the word of God. Dan krijg ik dat uit het woord. Because the word and the commandments it's just the same. 
same. Want het woord en de geboden zijn één. God commands, he speaks. Want God spreekt. Expresses his will. En hij drukt daarmee zijn wil uit. Oké. Okay. Let's turn to Psalm 40. We gaan naar Psalm 40. Read this point here. Psalm 40. Read this verse 8. En dan vers 8. <coughs> this is about Jesus. From verse 7 we know it's about Jesus. En vanaf vers 7 gaat het over Jezus. And then I say, you know, what comes in the volume of the book is written of me. Toen zei de een, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. John 5.29 says, search the scriptures, for they are they which testify of me. In Johannes 5, vers 39, daar staat, onderzoek de schriften, want het zijn deze die van mij getuigen. What is Jesus saying here? He says, I delight. To do that will, oh my God. En hier zegt Jezus, ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnen. Yes, thy law is within my heart. Verse 9, I preach righteousness. En vers 10 in het Nederlands, ik verkondig de blijde maren van uw gerechtigheid. Okay. So Jesus spoke righteousness. Dus Jezus verkondigde over he, gerechtigheid. He spoke righteousness because he is righteous. En hij sprak gerechtigheid omdat hij gerechtigheid is. He is the Lord our righteousness. Hij is de Heer onze gerechtigheid. Oh, to grace and peace be multiplied into you. En zo zegt Petrus, um, genade wordt u vermenigvuldigd. Second Peter 1, 2, grace and peace be multiplied into you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Dus genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Alright, what is us? Wat is vermenigvuldigen? Well, we have faith. We hebben geloof. From the righteousness of God. Door de gerechtigheid van God. Well, because we have faith, grace is within our reach. En omdat we dat hebben, dan komt de genade ook binnen handbereik. Paul zegt the same thing in, in, in Romans 5:1. Paulus zegt hetzelfde in Romeinen 5 vers 1. Okay. Let's go there. Romans 5 vers 1. Romeinen 5 vers 1. Look, Romans 5 vers 1. Peter en Paul zeggen the same thing. Want Peter en Paulus zeggen hetzelfde. Romans 5 vers 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Through our Lord Jesus Christ. Zegt hij bij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door yes. onze Heer Jezus Christus. So Peter is saying the same thing. He says we have obtained a, a like precious faith. And Peter says we have an even kostbaar geloof. He says to them who have obtained the same. Yeah, and hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen. Okay. So through faith, dus there door, is a grace and peace. Door geloof krijg je ook genade en vrede. And three explains, expands on it. En vers 3, die gaat verder. According as his divine power has given unto us all things that pertain to life and government. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsprek sterkt, begiftigd door de kennis van hem. Through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Verse 3. Dat is in vers 3, 2 Petrus 1. 2 Peter 1, vers 3. Stuur geen Petrus. 2 Petrus 1, vers 3. We're studying 2 Peter 1. So here we have all things that pertain to life and godliness. Dus hier hebben we alles met het leven en met godlijkheid te doen heeft. Verse 4. He has given us and to us exceeding great and precious promises. Four. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften vergiftigd. That by these you might be partakers of the divine nature. Opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld. 
wereld heerst. Why is there corruption in the world? Waarom is er verderf in de wereld? What's the cause of corruption? Wat is de oorzaak daarvan? Lust. De begeerte. Lust leads to sin. Want begeerte leidt tot zonde. That's what James explained. En dat is wat Jacobus ook uitlegt. So in order to, for us to have victory over the sin, we must have victory over the lust of the flesh and the eyes and the pride of life. In order to have victory over dus sin. Dus om uh, overwinning over zonde te hebben, moeten we ook overwinnen over de begeerte en de lust der ogen en dus ook de trots van het leven. Where's John chapter 2? All right. So well, quickly, I want to take you quickly, very quickly, to the feet of the ladder now. This is ladder verse 5. Verse 5, from 2 Peter 1. And next to this, giving all diligence, Maar gevraagd om deze reden, Add to your faith virtue. Met de toon van alle ijver door uw geloof de deugd. Now we are saved by grace through faith. Nu dat we gered zijn door het... Yes, perfect. Door het geloof. Ephesians 2, 10, 8. Zegt Ephesians 2, vers 8. Now, faith is an entry door. En geloof is de deur om binnen te gaan. Faith is the opening of the door. Dus geloof is het openen van de deur. Faith is important, it's essential. That is essential. But faith is the first round of the ladder. Maar dat is nog maar het eerste deel van de trap. What comes next? Wat is daarna? The virtue. Daarna komt uh, de kennis. Now, virtue is a, comes from a Latin word, which is, which means really power. Ja, en dat komt van een origineel woord en dat, dat betekent meer macht hebben, kracht hebben. Oké, okay, some Latin Bible have the word power. Ja, het zijn ze nodig in de Dutch. Maar dat is wel correct. De knowledge komt achter, de virtue knowledge. Ik denk dat je dit kan. Of de faith, je hebt de power. De deugd. Oké, okay, hier in Nederland wordt dat met deugd vertaald. Wat is het mean? Deugd, is dat de power? Yes, the power to do good. Okay, yes, this is correct. Virtue is a... The deugd. Okay. 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 Virtue. Virtue is an English word and in Nederlands wordt dat met de deugd vertaald. Yeah. And that is actually the kracht om goed te doen. Okay. Okay. In Latin and the Latin languages we have power. Ja, in de Latijnse taal wordt dat vertaald met kracht hebben. It's the same word you find in John 1, 12. En het is hetzelfde woord wat je krijgt, wat je vindt in Johannes 1, 12. With all those that have received him, Jesus Christ. Uh, dat allen die hem aangenomen hebben. He gave power. Hun heeft hij macht gegeven. Om een zonen God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Yeah. The same word. Dus so, daar vind je hetzelfde woord. It, it really means power. So dat betekent macht. So faith leads to what? Dus geloof leidt power. tot to power. Tot macht. To tot power. Kracht. To power with who? Who gives the power? En wie geeft die kracht? Jesus. Power for what? Kracht om wat te doen. To move up the ladder. Om de trap okay. op te gaan. So what's your faith? Through faith. Dus door het geloof. As you exercise faith, you have power. Als je dat geloof oefent, krijg je power kracht. Power for what? Kracht om wat te doen. Power to overcome. Om te overwinnen. Okay. Om de verzoeking te overwinnen. This is our victory, even our faith. Want daarom zegt het, zegt het, dit is de overwinning, namelijk ons geloof. That's the gospel God Jesus gives. Dat is het evangelie van Jezus. It's the gospel which brings power within our reach. We need power. Het evangelie. Die kracht brengt binnen ons bereik. Whenever we fail is because we have not exercised the faith in Jesus Christ. En als we falen, dan hebben we dat niet uitgeleefd. We need to repent of that. En moeten we daarvan ons bekeren. And we must turn to Jesus. And then come to Jesus. Gives us faith, righteousness, and power. That He has faith and power. All right. And then it 
says to virtue and knowledge. En bij de deugd komt de kennis. Now of course this is a right knowledge. En deze kennis is een ware yeah. kennis. This is an abiding confidence and presence of Jesus in our lives. Dat is het vertrouwen en de aanwezigheid van Christus in ons leven. This is knowing the word and the word giving you power. Dat we het woord kennen en daardoor kracht ontvangen. So you can go on this ladder and climb round by round. Ja, en hoger kan klimmen. Right after knowledge, what comes after knowledge? En door de kennis komt wat? Oh, important. Heel belangrijk. After you need knowledge, and then next comes temper. Je hebt kennis en daarna zelfbeheersing. Ofwel matigheid staat er in het Engels. And friends, that's what we study this week. En dat is wat we deze week studeren. Faith, power, dus knowledge, geloof, deugd, of kracht, kennis, en daardoor de matigheid of zelfbeheersing. What comes after, after temperance? En, after, not before, after. En wat komt daar na? Patience. Uh, geduld. Wow. You want to be patient? Wil je geduldig zijn? You have to have faith. Daar heb je geloof nodig. Power. Kracht. Knowledge. Kennis. Temperance. Matigheid. And then comes patience. En dan komt geduld. If you want to have patience before faith, you als, je, you can als je geduld wilt hebben voor um, geloof, ja, dan, dan faal je. Somebody crosses your way. Als iemand uh, ja, tegen je is. Your child gets angry at something or of doesn't want kind, to obey. Je kind wordt boos of die wil niet luisteren. I have two boys. Ik heb ook twee jongens. And they can tell. En die kunnen het zeggen. Because unfortunately I have not always been able to take the way of escape. Ja, want ik had niet altijd de ontsnappingsroute. But God has always available to die God altijd voor ons uh, beschikbaar heeft. Okay, en soms dan ben ik ongeduldig geworden. I want to be patient, want ik wilde wel geduldig zijn. But I had not taken every round the ladder. Maar ik had niet iedere stap van de ladder genomen. Every time being in my face. Ja, en daar viel ik op mijn gezicht. We must add. And knowing that God, but as we add, He will multiply. Ja, en als wij in één stap vooruit gaan, dan vermenigvuldigt hij dat. Oké, okay. we justified by faith, we have peace with God. Ja, als we gerechtvaardig zijn, dan hebben we vrede met God, staat er. When you have peace with God, en als we vrede met God hebben, do you have knowledge? heb je dan kennis? Do you have temperance? Heb je dan matigheid? Ja, het zijn vruchten van de geest. And then you have patience. Dan hebben we ook geduld. Het is de vrucht van de geest. Soms willen we dus geduldig zijn. We weten dat we dat moeten zijn met onze kinderen. There is a, a neighbor who is a naughty maybe. He says terrible things about me maybe. Met uh, een, een hele boze buurman. And I try to be patient because I know I have to be patient. Die hele vervelende dingen zegt tegen mij, maar toch moeten we er geduldig mee zijn. But I can be patient on my own. Maar je kunt niet uit jezelf uh, geduldig zijn. And we need to come to the place one day where we capitulate. Mm -hmm. En dan moeten we capituleren. Sometimes it takes a long time. En soms duurt dat heel lang. Sometimes it comes where we have maybe our children leading us. Because this is his other Christian anyway. Ja, en soms gaat het zo ver dat de kinderen ons verlaten en zeggen: Nou, deze persoon leeft helemaal niet als een Christen. I mean, my father is a pastor, is an evangelist, but Mijn vader he have more patience than I have. Is een, is een predikant en een evangelist, maar hij heeft niet meer geduld dan ik, dus uh, vergeet het maar. No, he studies his Bible every day one hour. Hij studeert iedere dag een uur in zijn Bijbel. I don't. Ik doe dat niet. Misschien studeer ik vijf minuten omdat ik dat moet. Denk dat jongetje dan. Ja, dat is het probleem. Je zegt vergeet het, dan wordt het bij mij sowieso niks. Dus laat hem maar opgeven. You see, that's why it's essential for us to know the way. Daarom is het essentieel dat we de weg weten. It says to patience, godliness. And 
Dan komt de leider de Godsprek. What is godliness? Wat is Godsprek? Once you're patient. Als je geduldig bent. By the grace of God. Door Gods genade. The next round of the ladder you have godliness. Dan heb je als volgende stap Godsprek. What is in the world godliness? Wat is dat dan? First prophecy has a definition in the book education. In the book uh, education, that is, misschien kan het vervormen. In the first chapter, she says. In het eerste uh, hoofdstuk. Second chapter. Eerst of tweede hoofdstuk staat. She says, godliness is God likeness. God's fruit is gelijkenis met God. So when you're patient. Als je geduldig bent. You have the characteristic of Jesus. Dan the character je, of Jesus. Dan heb je karakter van Jezus. Is this what Jesus is looking for? En is dat wat Jezus op wacht? Oh, God is waiting to have his character reproduced in his people. Ja, God wacht erop dat dit karakter wordt ontwikkeld in zijn volk. There is only one way. Maar er is maar één manier. We must take the ladder. We hebben de ladder nodig. Round by round. Stap voor stap. And when we have patience, and as we have patience, because we have temperance, omdat we matigheid we hebben, knowledge, and kennis, we have power, virtue, we have kracht, and we have faith, and geloof. Okay. Once you have godliness, which is God's character, and as you God's spirit have, then you have God's character. You have it all time. En de hele tijd. Because it is to godliness, brotherly kindness. En dan komt door de godsvrucht de broederliefde. Brotherly kindness, what's that? Wat is dat, broederliefde? You love the brethren. Dat je medegelovigen lief hebt. You love your neighbor. Eh? Dat is de echte. Yes. Well, we talk about your brotherly kindness. Because it says afterwards the love can't. Godliness, brotherly kindness, and this is another one. And brotherly kindness, charity. To add, yes. We're coming. All right. The seventh, the the next point phrase is once you have God's character. So this, as you God's character have, God's character. Well, you can love the brother, you can. Then can you also the brothers lief hebben? Who is the next? Who is your best brother in life? Who is the best brother in the life? For parents, it's their children. For elders, they have children. The most of the dicks by the neighbor. The neighbor. So a man who is married is his wife. As a closest neighbor. As a man getrouwd is, is the the guy who dicks by him starts his own trouble. It's easy to love Chinese. Why do they have friends? Het is makkelijk om Chinese lief te hebben als je in Frankrijk woont. It's easy to love uh, Portuguese when you live, uh, you know, in even in France, it's far away. Ja, en je kunt makkelijk Portugese lief hebben als je in Frankrijk bent, But, want die zijn toch uh, ver weg. How do we love our closest neighbor? Maar hoe kunnen we diegene die het dichtst bij ons staan lief hebben? Hmm. That's a good question, isn't it? It shows us where we are. Het laat ons zien waar we staan. It shows us the distance we have to 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 grow. En laat vaak zien hoeveel we nog moeten groeien. By the way, this is not to discourage us. En dit is niet om te ontmoedigen. This is a wonderful ladder. Dit is een hele mooie trap. One round leads to the next one. Want het een leidt tot het andere. The next one. And to the next one. And steeds verder. And it is to character perfection. And the light to the formality of character. Because it says when you can love your brother. What stands there as you a brother can love him? You add the next step, the last one, which is charity, love. That means love even of your enemies. Then at the at the end, you have the love of your enemies, all and all, inclusive your family. And that's the top of the ladder. That is the top of the ladder. When Jesus says, if somebody hits you on the right cheek or on the left, that's what he's talking about. When Jesus says, as someone gives you a clap on the one hand and a kiss on the other hand, that is where this is all about. But if you can love your neighbor, but if you can love your neighbor, 
Bühne noch mit den Stalinfedern. Dat je, Today, zoals vandaag het geval is, how will you face opposition when it comes? Dan hoeveel te meer zijn we niet rijp voor oppositie die dan komt? All right, but this is God's problem. Maar dit is Gods programma. All right, so don't be discouraged. Dus wees niet ontmoedigd. Peter did not know that when he denied the Lord. Want Peter is, wist dat ook niet toen hij zijn Heer verloochende. He was three and a half years with Jesus. He did not understand those things. And he was three and a half years wandelde die met Jezus en toen begreep hij dat niet. So don't be discouraged. Dus laat je niet ontmoedigd worden. The ladder is very high. The ladder is hoog. From where we are. Van waar wij zijn. To where God is. Tot waar God is. It's like earth and heaven. Is net zo ver uit elkaar als de aarde en de hemel. But the gospel is the good news. Maar het evangelie is het goede nieuws. Van salvation. Van de redding. God takes us from the pit of sin. Waar God ons uit de put van de zonde. Where we are. Waar we zijn. He takes us where he is. Meeneemt tot waar hij is. That's the gospel. Dat is het evangelie. May the Lord help us to understand and to grasp. Mogen de Heer ons helpen dat we dat mogen bevatten. And to know there is a way. En weten dat er een weg is. Er is een weg naar de hemel. And you don't have to climb alone. En die moet je niet alleen klimmen. Because on the ladder of Jacob, what did what did he see? Want wat zag Jacob met die trap? He saw angels. Hij zag de engelen. Who is the ladder representing? En wie is die trap? Jesus. Jesus. He is the ladder. Hij is de trap. Round by round, you're grasping, taking hold of Jesus. Iedere keer als je aan hem vastgaat. Climbing up the ladder called Jesus. Dan klim je op in hem. He is taking you up to up to higher. En hij neemt je steeds een stap verder tot de laatste tree. All right, you may have not reached there yet. Je mag daar nog niet zijn. Well, you may start with the first round today. Misschien ben je dan de eerste rondje heb je gemist. With faith. Maar met geloof. It comes by the word. Die komt door het woord. It comes by the righteousness of God. En door de gerechtigheid van God. That's the Lord Jesus Christ. En door de Heer Jezus. He gives you his strength. Hij geeft zijn kracht. He will give you his knowledge. Zijn kennis. He will give you his temperance. Zijn matigheid. He will give you his uh, patience. Zijn geduld. He will give you his Likeness. Zijn gelijkenis. He will give you brotherly love. And brother love. And ultimately, he will give you the love for even for your enemies. And uiteindelijk liefde tegenover iedereen zelfs je vijanden. It's all by free gift. Dat is allemaal door de vrije gaaf. Buy it. I can pay for it. We kunnen er niet voor betalen. We kunnen het kopen. That faith. Maar we kunnen dat geloof hebben. We accept it. Dat we het aannemen. We receive him. Dat we hem aannemen. We receive power. En kracht ontvangen. To become his children. Om zijn kinderen te worden. We are newborn in a new kingdom. Ja, en nieuw geboren worden in een nieuw koninkrijk. Did it happen to Peter? Dat gebeurde uiteindelijk ook met Peter. That's why he could witness and testify. Daarom kon hij getuigen. And he offered this to us. En heeft hij dat opgeschreven voor ons. And tells his friend, this is God's program. En ik kan u zeggen, vrienden, dit is Gods programma voor u. We zeggen amen. En dan zeggen we amen. All right. This morning we're going to continue from yesterday. We gaan nu verder van gisteren. All right. Met de les. Ja. All right. We saw this yesterday. Today we are going to move on from this one. We saw the the change of affair of pathologies, affection, diseases. We saw the yeah the different diseases and how that is changed is in the last ten years. Before 2005, the high income countries had those diseases killing people, chronic diseases, the five kills. Ja, dus voor die tijd was het voor 2005 dat vooral de rijke landen hadden die chronische ziekte, dus die welvaartsziekte. This is the most amazing change in the history of humanity, where you have a low income 
having the same, the higher, as much high amount of deaths by chronic diseases as the middle class income, middle high class income. Maar uh, dat nu ook dat het geval is bij mensen met laag inkomen, dat is heel spectaculair. Nou, we want to understand this. En uh, wat wij willen begrijpen? This is a middle poor country. Dit is een middelarm land. Oké, okay, this is Mauritius. Dit is Mauritius. But you have the same all over Africa. Maar je hebt het overal in Afrika. This is people ladies waiting. Uh, at the clinic or the, ho ho at the hospital. What can you see here? What do you notice? And what falls you now up as you hear a kind? What do you see? Oops. What's the problem? What is the problem? Yeah. Okay. What is the yeah. yellow one? What happens? Can you see face? Oh, she's got a. This one here? She's, yeah. she's, she's got maybe a child in her arm. You can see her. She's got a cross over or something. Yeah, the kids are by her. She has a whole book on her. Okay. You see, people have forgotten. What the people forgot to have. People have forgotten that uh, the diseases men produce or develop in themselves today. That these things that the men have have not been seen in humanity before in general. That he er for the time actually not called to be bad. And uh, I told you really the story when I was in, in Kenya, you know, his family who was very sick. And in Kenya had you the family who was sick was. And I had to find a way to explain to the man you know, what they were doing wrong. And I thought, how can I then explain to the man what he now is doing? And I saw the forest at the end of the garden. I saw some monkeys flying in the trees. And uh, there is a time there were the apes and the yeah the slinger the bomber. They were swift, very energetic. And uh, the apes they had the energy and the slinger they from one bomber to the other. And, uh, so yes, it, have you ever seen one of those monkeys sick? And to vroeg ik aan die man, heb je wel eens gezien dat een van die apen ziek was? He said, well, monkeys are alive or dead. And to say, die nee, die apen die zijn levend of dood, een van de twee. I said, oh really? And to say, oh yeah? I said, so you're telling me that God is taking more care of the monkeys than of people? Dus u zegt mij daarmee dat de Heer meer zich bekommert om die apen dan over de mensen. Because people are sick and monkeys are healthy. Want die mensen die zijn ziek en die apen zijn gezond. He starts to think. And hij and hij begon na te denken. All right, they are always happy, jolly, and running around. Ja, yeah, die apen die zijn altijd blij en die spelen. Why? Hoe komt dat? Because they live the way they are designed to live. Omdat ze leven op de manier waarvoor ze geschapen zijn. Because their food is their medicine, and medicine is their food. Ja, want voedsel is hun medicijn, en medicijn is hun voedsel. But monkeys are very similar to humans. Apen zijn wat betreft fysiologie heel veel hetzelfde met mensen. And they eat fruits. Ze eten ook vruchten. Grasses, greens. Ze eten ook uh, groene planten. Very few nuts. Heel weinig noten. Okay, there's no olive oil hanging on the trees. En uh, ze nemen geen olijfolie. Als die hangt niet in de boom. There is no heart disease, obesity, cancer, diabetes among monkeys. En ze hebben geen hartziekte, geen diabetes, en geen kanker en al die dingen niet. Why? Waarom dan niet? Because they eat the way they should eat. Want ze eten Honey. gewoon zoals ze moeten. En dat End is het. of the story. Eind van het verhaal. You understand? Yeah. Now I was confronted with high rent medical doctors not long ago. En ik had het te maken met een heleboel medische artsen. I was invited in a hospital to give a talk. Ik werd uitgenodigd in het ziekenhuis om daar een lezing te I geven. Accepted. En die heb ik aangenomen. And I had ten medical doctors 
watching the presentation. En ik had tien medische artsen die dus ook in dit programma zaten. At the end they complained a bit. En aan het eind zei je, ging je ze een beetje horen. They said, well, we know those things. Ze zei ze, we weten dat. I thought, hmm, I'm sure we don't know them. Like, okay. Toen dacht ik, nou. And I said, um, how is it? That those animals are not sick, and we are all sick. And I mean, that's how we are sick. And how is it that how does it now that we are all sick, and they are not? How does it all we expected you to talk about pathology? And you said that here we we thought that you over pathology would tell. I I said nothing. And I said nothing. They wanted me to have a talk like the way they talk themselves. Ze wilden een lezing zoals ze zelf lezingen geven. But I thought, you know, among the monkeys, you don't have like to talk about pathology because they don't have it. En ik zeg bij de apen hoef je niet over pathologie te hebben, want daar hebben ze geen last van. Does it doesn't mean they have no sicknesses at all. Dat betekent niet dat ze helemaal no. geen ziekte hebben. But they don't have those five killers. Maar de vijf hoofd welvaartsziekten die hebben ze niet. Who is their medicine? Want voedsel uh, is een medicijn. They have no medicine except the food. Ja, yeah, dat is uh, het enige wat ze hebben. You know, this is what Thomas Edison has said. Dit is wat Thomas Edison zei. The doctor of the future will give no medicine. De dokter van de toekomst die zal geen medicijn verspreken. But the interest is patients in the care of the human brain. Maar hij zal het interesse van zijn patiënt uh, leiden dat hij goed voor zijn lichaam zal zorgen. In nutrition and in the cause and prevention of disease. In een dieet en ook dat, hij, dat ze kijken naar de oorzaken en de preventie van ziekte. This is Thomas Edison. Dat is Thomas Edison. You know who that was? En weet u wie dat was? This man invented a lot of things. Hij, to light. hij heeft het licht uitgevonden. De watergraaf. De recording. De opnames. De microfoon. Well, the light bulb. Yeah, it, it lit. Yeah, not the electricity, the light bulb. The, the, the lit. Uh, yeah, and the microphone. The microphone and the other things. Yeah. Okay. Now here's the principle. Uh, here is the principle. Every item manufactured comes with a manual. Alles wat geproduceerd wordt komt met een gebruiksaanwijzing. Okay, comes the book. Er komt een boekje zit erbij. Right. Now the book we have is a Bible. En dat boek wat wij bij hebben, gebruiksaanwijzing, is de Bijbel. Nou, this is an inspired quotation. Dit is uh, een geïnspireerd citaat. Oké, okay. it is transgression of physical law, is transgression of the moral law. Er staat overtreding van de lichamelijke wetten, is overtreding van de morele wet. Do you understand now? Begrijpt u nu? Why true health reform cannot come just from no no man? That ware gezondheidsreformatie niet van mensen kan komen. It cannot come from a medical professional. We think that's all they are. Dat komt niet alleen van artsen. Because nobody teaches by himself. A man by his own cannot teach the laws of health. Want een mens op zichzelf kan niet de gezondheidswetten leren. Unless he has learned them from the creator. Tenzij hij ze van de schepper heeft geleerd. So they going to lead you out astray. That's it. Ja. Yeah. En daarom wordt ze van het juiste pad afgeleid. Because it says his law is written with his own finger upon every nerve, every muscle, every faculty. Want zijn wet is geschreven met zijn eigen vinger op iedere zenuw, iedere spier en ja en ieder orgaan eigenlijk, ieder gedeelte. Alright, now how do you read? I I showed this already, but I want to go over this because this is so important. Uh, ik heb al iets laten zien van dit tijdens de campmeeting, maar uh, we gaan er toch nog een keer doorheen, omdat het gewoon okay. heel belangrijk is. De campmeeting, we go very fast and we forget about, you know. 
in the camp meeting house of Snell en dan vergeten mensen dat. Er is veel informatie in één week. Er is een wonderful time, but you don't remember everything. Een goede tijd, maar dan onthoud je niet alles. Oké, dit is vier schaals van vier verschillende beings. Dit zijn vier verschillende schedels. Top, er is een dog. Dat is een hond, daar boven. Het dog is omnivore. Omnivore eet alles. Ja, een hond is alles eten. Een dog kan leven op meat of vegetables alone, no problem. Hij kan leven op alles. Een hond die kan dus vlees eten, maar ook groente, geen probleem. The next one B is a cat. De volgende is een kat. The cat is a pure carnivore. Dat is een pure vleeseter. The carnivore needs meat. En die heeft vlees nodig. If you have a vegetarian cat, als je een vegetarische kat hebt, he will not grow. Dan groeit hij niet. Very. Dat is wat ik net heb gezegd. Yes, my cat ate beans and things, but he also ate meat. And if you give all the salad, he will die. He will not grow. I have a little thing. Dus een kat, ik zeg, ik heb wel eens een kat gezien die at salade. Ik kom ook ja. bijna niet geloven. Mijn <laughs> maar, kat is een mens. Hij zegt, mijn kat die had ook meloen en die had nog ja. wat meer dingen, maar die at daarnaast ook vlees. Maar je bent niet, je bent niet, je was ook zo met die maus en die smiet Hij had ook muizen en, en andere vleesdingen. En dan kan die without niet. Maar een hond. Die kan zonder vlees ook leven. Maar de kat niet. Die heeft vlees nodig. En je kunt dat al zien in het verschil van die, van die tanden. En dit one hier is een cow. En dat is een koe. Okay, you can see the difference. En je kunt het verschil zien. Ze got, it's got teeth to cut the grass and nice long rows of teeth to grind and mash. Ja, het is hij heeft een hele goede blender daar tussen. Een hele efficiënte snapmachine daar tussen. Alright. Well, a cow, you know, is grass and can live just on grass. En een koe die kan gewoon op gras leven, geen probleem. But they should live on this on grass. En die moet zelfs willen maar geen vlees hebben, want dan gaat het helemaal niet goed. It's designed to eat grass. Hij is gemaakt om gras te eten. That's what it says. You can read in the, in the skeleton, in the nerves. You can read the laws of health of, of God. The laws of God. Je kunt daar de wetten van God in zien. Die is gemaakt om gras te eten. Here is a human man. En dit is een schedel van de mens. You can see the difference. Dat is een verschil. Wow. That's a lion. Dit is een leeuw. It's a tiger. Carnivores. Totally carnivores. Lives only on meat. He eats only on meat. This one lives on meat. And the new one. This one. My this one. Is designed to eat fruits and vegetables. Is gemaakt om vruchten en groenten te eten. And grains. And grains. Do you see why? See the world. Is it written there? Staat dat daarin geschreven? Yes. It's written here. Yeah. Yeah. Yes, it's written. I can read it. I can read it. <laughs> now this is a lion. This is a leeuw. The small intestine very short. Yeah, the hele korte daar. The large intestine very very short, 40 centimeters. And the the dikke daar is van 40 centimeters, echt heel groot. It's a small pocket to have meat short time out of it. Yeah, and it has. Het houdt het vlees maar heel kort vast en eruit. No fermentation. Geen gisting. No putrefaction. No putrefaction. No like rotting. Ja, geen rottingsproces. A cow has an intestine of 14 meter. Maar een koe die heeft wel een darm van 14 meter. 14 meter. 14 meter. Dat is langer dan deze building hier. Dat is nog langer hier dan het gebouw. The lion got a pocket like this. And the leeuw heeft maar een heel kort pakketje. And the cow has got a whole building wall. And 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 the koe's daarom is wel zo lang als het hele gebouw. By the way, 
This is the only animal that should be working with our hands. And then this is the end of the year, he must come to the river. Design for that. This is for command. And this is a human. And, and this, this is a man. Okay. This is a small intestine. This is the 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 arm. It's about six meter and a half. Oh, it's just an half meter. And this is a large intestine. And the big arm. It's about a meter twenty long. It's about a meter twenty. Okay, so it's longer than the than the cat or the the lion. It says longer than the cat or the leo. It's so much shorter than the cow. My for quarter than the cow. Actually, it has the same system as a monkey. It is itself the system as a monkey and a cow. Which means what? And what does that mean? Similarity. This is this is this is constitution from a bow. Therefore. Should be similarity in foods. Have we also likeness in what we eat? Does that make sense? Is that clear? Does that make sense? Is that is that the same structure? Is the same structure? The same digestive system? The same spice-producing system? Same food? It's all the same. What does the Bible say? Let's go. What does the Bible say? What says the Bible? What's man's food? What is this food so for the man? What is with it? Genesis chapter one. Verse twenty-nine. Verse nineteen to twenty. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed. And God said, I see, I gave you all the sap to drink and to drink. Which is upon the face of all the earth. Of the whole earth. And every tree. And all the trees. In the which is the fruit of a tree yielding seed. Waaraan zal er ook een vrucht te zijn? In you it shall be fruit. Het zal u tot spijt zijn. Okay, are we making this up or is this the Bible? Yeah. Is this the Bible of the Bible? Now here is a very interesting test you can make. Here is an interesting test. This is not studying the physiology. This is studying behavior. En dit gaat niet over fysiologie, maar dit okay. gaat over het gedrag. Very interesting study. Heel interessant. You look at the behavior. En je kijkt naar het gedrag. You look at the behavior of a baby and of a cat. En je kijkt naar het gedrag van de baby en de kat. You give to a baby a little bunny. Als je een klein uh, little rabbit. Oh, klein bunny. Konijntje zijn. Konijntje zijn. Konijntje zijn. Well, can you give to a little baby, one year old, whatever, a little bunny? What will happen? What will happen to us if that baby is not a baby? I want it for breakfast. If we are going to eat it for a bite, eat it. Will that ever happen? Is that the end? What will the baby do? What will the baby do? It is fine. It is fine. Don't take it away from me. Not wegpack it. And sleep with it. Maar ik met het konijntje slapen. Alright, you do the same with the baby lion or baby the baby cat. What yeah. happens? <laughs> en wat doe je met een baby cat? Of you give it to a baby cat or baby lion? Of a baby leeuw? You won't have long to live. Yeah. <laughs> do you see behavior? Zie je het gedrag? You call you can call it instinct whatever. Ja, dus als je als je weet dat wat dan al opgegeten wordt en er zit je een vleeseter bij, je eet hem gewoon op. Man is by design of the physiology. De mens is zover het je kijkt naar fysiologie. And of his mental constitution. En ook hoe hij opgebouwd is. He is a not carnivore. Is hij van nature geen vleeseter? He is not to eat meat. Ja, niet geschapen om uh, dieren producten te eten. Do you understand that? Yeah. You need to share this information with people. And this information you need to share with others. Okay. In 70 years, in rich countries, people eat about. In 70 years, dan eten mensen ongeveer. This means look me in the eyes if you dare. Ja, en hier boven staat, kijk mij eens goed in de ogen als je durft. Can you look in my eyes? 
kun je in mijn ogen kijken. Dat wil ik natuurlijk niet doen. Omdat je mij niet snel gaat opeten. Oh, are you feeling hungry when you see that? No. Ja, krijg je nou honger als je dat ziet? Is the stomach moving around? No. Gaat je de maag dan bewegen? And yet people live on that. And there are people who live on that. That's what people eat in a lot of time. They eat people in their life in their life. Five cows. Five cows. Five cows. This is average. This is average. I only eat it for 42 years. I eat it 43 years. Somebody has must have got my cows and cows. I think that he might have cows and cows for the day of the day. Five cows. Four cows. Ten sheep. Twenty porks. Five the chicken and all the rest. Yeah, five koeien, vier kalveren, tien schapen, twintig varkens, vijfhonderd kippen en wat nog allemaal niet. And this is conservative figures. Yeah, and dit zijn dan de behoorlijke. It's unbelievable. Straf cijfers. By the way, by the way, those animals. And these dieren. To live. Om te leven. And to eat. Moeten ze eten. To feed one billion people. Om één miljard mensen te eten, om één miljard mensen te eten te geven. For using meat, dairies. Die vlees en alles gebruiken. We have five or six billion people are starving to death. Many of them. En die vijf tot zes miljard mensen die sterven van gebrek. Eighty percent of all cereal grain grown today. Want tachtig procent van alle granen die er vandaag worden geplant. Are used by animals. Worden door de dieren gebruikt. How much? Hoeveel? Eighty percent. Tachtig procent. It's enormous. It's enormous veel. Now if you stop to buy, if you stop to eat. And as you stop om dat te kopen en te eten. You shall stop to kill. Dan stoppen we ook en te doden. We are responsible as human beings. Wij zijn watchery going on every day by millions and billions of animals. Wij zijn verantwoordelijk voor de afslachting van duizenden en duizenden dieren per dag. But animals take their revenge on you. Maar die maar die dieren nemen een vraag op u als u ze gebruikt. Because that's what you get from them. Want dit is wat je ervan krijgt. You have arthritis. Heb je reuma? Guess what? what? Most of the time. Merendeel van de tijd. Because of the use of animal products. Komt het door het gebruik van dierlijke producten. Dat kan tien jaar geleden zijn. Dat kan tien jaar geleden zijn. It doesn't go away like that. Maar dat gaat niet zomaar weg. It may be heart disease. Hartziekte. Diabetes. Diabetes. And by the way, this thing is very animal products, including dairy. Ja, en dat gaat niet alleen over vlees, maar ook over zuivel. You know how you make milk? Weet u hoe ze melk maken? And cow milk? Cow milk? You have to take away the calf. Dan moet je het kalf weg halen. That causes suffering to the baby and to the mother. En dat brengt lijden aan de moeder en ook aan het kalfje. Ja. You gotta kill the you gotta kill the calf for young, so you know. Je moet het kalf je jong doden, zodat je de melk houdt. Dus ze take away the calf, they kill it for meat, and they keep the cow for milk. Ja, dus ze doden dan het kalfje kort daarna en houden de melk. Oh wat? And then you got the results. You get diabetes. Nou, daar komt diabetes. You got to. I don't get over stress. Je hebt stress. Overweight. Overgewicht. Leads to depression, smoking, depression, osteoporosis, and many diseases. Rome, depression, and so have you not feel many. And what about cancer? And what is with cancer? Yeah, those animals are filled with cancer. The dieren is it full of cancer? Milk is filled with germs of cancer. And milk also has a lot of cancer cells in it. Need to know that. That we have to know. Okay. We're going to talk about diabetes in the next time. We're going to have a break five minutes and then we'll show on diabetes. We're going to have a five minute pause in a minute and then we'll have a talk about diabetes. Okay, let's have a break.